Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Gopra Group Hari ini kita berada di Desa Serut Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Ini ada kijang super lor ya Terjadi berasap lor Ini asapnya keluar banyak dari sini lor Ini kita cek Ini kayaknya minyak rem lor Jadi berasapnya itu saat dirim lor ya Begitu dirim langsung berasap tebal putih Kita nyoba cek aja langsung menuju ke depan lor ke master remnya ya Nah dan di sini lor eh, di tandon minyak rem ini cepat habis lor itu tandanya teman-teman ya itu tandanya <coughs> cepat cepat habis terus di bagian belakang begitu tirem langsung berasap ini nyoba kita hidupkan lor jadi berasapnya tidak pasti lor ya tidak tentu Nah kalau di tidak dirim atau enggak di gas besar tidak ada asapnya lur. Ini kita cek roda nih <tuh> kering semua lur. Ini artinya tidak terjadi kebocoran pada karet remnya ya. Tapi minyaknya rem bisa habis. Kita curiga di sini lur ya. Nah ini seperti minyak lur. Kalau uli tidak semacam ini ya. Kalau uli hitam biasanya. Coba kita cek bagian depan juga lur Nah ternyata depan sudah pakai cakram Jadi tidak mungkin akan bocor lur ya Terus minyaknya habisnya kemana Nah ini lur Ini biasa terjadi pada mobil-mobil tua lur Seperti L300 Carry Colt itu biasa terjadi teman-teman ya Nah ini coba kita cek rimi lur Nah, reme macet-macet kayak gampang hilang lur. Jadi setannya cuman sedikit banget lur. Nah. nah. Jadi kita curiga pada ininya lur. Ini akan kita lepas saya langsung lur master rem pusatnya ya. Ini ada baut murnya banyak. Ini ledengnya kita lepas dulu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau terjadi semacam ini lur ya minyak rem cepat habis sementara untuk roda-rodanya tidak ada kebocoran itu biasanya masuk ke dalam booster teman-teman ya minyak remnya masuk ke dalam booster dan saat direm itu minyak penuh dan terisap oleh manipul in dan langsung masuk ke mesin akhirnya kebakar di mesin teman-teman ya dan mesin jadi berasap biasanya teori ini ngono lur ini nyoba aja kita cek lur ya ini kita lepas dulu untuk master rem pusatnya jadi jangan kalau berasap semacam itu jangan langsung memfonis untuk mesinnya belum tentu mesinnya bermasalah lur ya ini ada empat mur lur ya yang harus kita longgarkan harus kita lepas untuk melepas master rem pusat jadi nanti dicek kalau memang harus ganti baru ya diganti baru lur untuk master rem pusatnya ya biar tidak terjadi bocor pada minyak rem nah nah ya telur ternyata penuh lur di sini ya nah kalau nanti akan kita kuras lur jadi untuk tempatnya udara sangat sempit lur kalau terjadi penuh semacam ini ya ini ini nyoba di rem lur ya nanti akan kelihatan jelas kalau minyaknya berada di dalam sini ya di dalam poster sini ya sambil dipompa kita cek nah itu lur baru keluar ya nah ya telur Nah, nah, jadi yang terhisap oleh manipul in adalah minyak rem lur yang membuat 
mesin menjadi berasap ya dari kenapot berasap putih ini teman-teman ya ini akan kita kuras lor ini ada ringnya ya nah ringnya ini lor nah terisap ini lor ringnya ini terus ada silnya juga lor nah ini silnya nah ini nanti akan kita masukkan selang lor ya dari sini ya akan kita masukkan selang terus kita hisap sebentar nanti akan keluar ini nggak bisa dilepas teman-teman ya memang ini tatapannya saat mini kilur nah kita masukkan selang semacam ini lur ya selangnya kecil aja lur kalau besar nggak bisa masuk ya Jadi kita carikan selang yang kecil. Nah, bocornya di sini teman-teman ya. Nah, selangnya bisa masuk. Setelah masuk, lur. Ini kita hisap sedikit. Kita hisap sebentar. Ini kita masukkan sampai mentok, lur ya. Nah, kita hisap. Nah, nah. Baru kita biarkan di bawah, lur, untuk ujungnya selang ini ya, biar menetes sendiri. Nah, ya, telur biar netes dewi dan sampai entek biar sampai habis minyak remnya karena ini remnya juga bisa hilang lur ini nyoba kita cek ininya lur ya master pusatnya ini ada ringnya ada kancingannya lur nah kancingan sudah terlepas nah kita cek oh anu lur Ya, kita ambil yang bagian dalam lor. Poh, ketenda umum lor. Ternyata karetnya anu lor, uh, sudah tidak center, alias tipis sebelah, tipis sisih lor. Nah, gitu lor, kesot kosot, nengarani kosot neng ini lor. Jadi ini mengenai master rumah master lor ya yang kosot ini. Nah, gitu lor, lor kita cek. Nah, ternyata kosot ini gini lor. Nah, gitu lor. kosot nih kono kayak. Jadi itu sudah tidak halus lor, sudah kasar, aus. Penanya ngomong wes aus lor. Jadi ini sudah tidak layak pakai. Kalaupun ini diganti karet yang baru tetap bocor dan akhirnya tetap masuk ke dalam poster. Jadi ini kita sarankan untuk diganti yang baru aja murah lor nggak nyampe 400 ini jadi kita ganti ungkul teman-teman ya oke teman-teman ini untuk yang lama ya yang memang sudah aus dan kita ganti yang baru ini harganya sekitar nggak nyampe 400 lor ini untuk yang baru dan langsung akan kita pasang ya sebelumnya kita kasih sealer dulu lor ya pada ujungnya ya sebelum kita pasang dan ini kayaknya sudah habis lor minyak remnya yang di dalam booster ya ini kita lap lor sampai bersih ya Jangan lupa silnya tadi dipasang teman-teman ya. Silnya booster sama kancingan nih cakaran. Nah ini sililer. Oke teman-teman ini silnya sudah kita pasang. Tinggal kita pasang boosternya ya. Jangan lupa dikasih lem mubeng ini lor. Biar betul-betul rapet ya. Elek rapet polor. Yang penting pena. Nah, baru kita pasang murnya. Jadi untuk mesin berasap itu belum tentu mesinnya yang trouble teman-teman ya. Bisa jadi minyak remnya masuk ke ruang bakar dan terbakar. Jadi kalau ada kejadian semacam ini lor yang perlu dicurigai adalah eh, tandon minyak rem ini ya. Kalau tandon minyak rem cepat habis 
terus roda-roda ternyata nggak ada kebocoran terus mobil berasap itu tandanya ini yang bermasalah lur master yang pusatnya ya oke teman-teman ini sudah terpasang ya tinggal kita angin dulu sebelum diangin di isi minyaknya lur ya yang ini gampang lur ini dua dua lubang pipa ini lur kompak nih pak nah ini ini kita tutup sama jari lur ya terus dipompa nah dipompa sampai keluar minyaknya jadi mana yang keluar minyaknya dulu itu nanti akan dipasang pipanya dulu terus nah ini untuk bagian belakang lur yang keluar ya nah nah ini kita baru kita pasang untuk pipanya lur ya ini ya kita pasang nah untuk yang belakang nah, juga caranya sama anginnya lur ditutup pakai jari terus dipompa sampai minyaknya keluar ya ini sama ditutup sampai minyaknya keluar sambil dipompa nah setelah keluar baru ininya dipasang jangan lupa minyaknya jangan sampai entek lur ya Yo, ya, poh, bantar mencerot telur. Mas padet iki. Wah, sip. Baru dipasang untuk pipanya, teman-teman ya. Ya, ini baru dipasang. Eh, sip. Dan setelah ini diangin lagi satu kali atau dua kali lur ya. Jadi dipompa sampai padat baru yang depan diangin dulu. Sampai betul-betul padat teman-teman ya. Langsung kesedot Pak Mari rosol sedotane Mari. Ya, liwate ini untuk koplingnya kita cek juga lur. Aman. Minyaknya masih banyak. Kalau kopling enggak mungkin terjadi semacam itu teman-teman ya. Yang biasanya remnya Wassalamualaikum semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jolali disirami lur ya ben resik ben awet